Muy buenas amigos del canal, eh, vamos con el siguiente vídeo que es un análisis eh, a la dieta actual de Arnold Schwarzenegger. Tengo delante de mí eh, la traducción de la entrevista y voy a añadir poco a poco lo que considere oportuno sobre ella, ¿vale? Así pues, vamos. La dieta de Arnold Schwarzenegger es como un 99% vegana. Lo cual eh, podría decirse que se acerca, digamos, a ser un vegano. Vamos a ver dónde está ese 1% que escapa a la regla. Dice, Arnold Schwarzenegger adora su dieta mayoritariamente vegana. El político, actor, exculturista, profesional... Vale, aquí dice el político, el actor y el exculturista profesional. Quiere decir que aún se involucra en el tema de la política, de actor, pero no entrena. Profesionalmente eh, austriaco estadounidense come más allá de la carne y bebe leche de almendras para poder pasar el día. Poder pasar el día. Vamos, que no es que esté haciendo una dieta para mmm, desarrollar músculos, sino para poder sobrevivir, digamos. Quizás ese sea el motivo de que tiene una, diena, una dieta eh, vegana. Dice, el, tre, el gobernador número 38 de California apareció recientemente en la serie de YouTube Men's Health. Jim and Fridge, que básicamente es una serie que hay en YouTube que abres el frigorífico de las estrellas del fitness, entre otras, para ver qué es lo que come. Dice, para mostrar a los fanáticos cómo es su dieta y su régimen de ejercicio, el refrigerador de oficina de Schwarzenegger está lleno de verduras y frutas. Su bocadillo para cuando hace calor son las sandías cortadas en trozos. Vamos, no es que se haga un bocadillo, sino es su snack que corta la sandía en trocitos. Que sí que es cierto que la parte blanca de la sandía está cargado del aminoácido arginina, lo cual es buenísimo. El refrigerador también contiene carne molida de origen vegetal de la marca Beyond Meat, más allá de la carne. Que vamos, que esto es una tontería como una casa porque es como el bacon vegano, las salchichas veganas y todo este tipo de cosas. Se utiliza el nombre carne pero realmente no es carne, es eh, digamos eh, ni siquiera un sustituto, es eh, un copia pega ¿vale? Pero mal hecho. En cuanto a proteínas, la estrella de Terminator recurre a batidos hechos con leche de almendra, jugo de cereza ácida y plátano de Califa Farms. Vale, hace hincapié en el Califa Farms, como si no te pudieras hacer un eh, batido de leche con eh, esos plátanos de una libra o de un euro. El único ingrediente no vegano es el huevo, es decir, que huevos Arnold sigue comiendo, sigue comiendo los huevos. Eh, cuando se le preguntó sobre su dieta típica, Schwarzenegger reveló que ahora es consciente de su salud. Es decir, tiene 72 años y ahora ya es consciente de su salud. <risa> Como dice la frase, mejor tarde que nunca. Y que no siempre fue así. Dice que solía comer de 10 a 15 huevos al día. <risa> de 10 a 15 huevos al día. <risa> Hostia. Y dice mucha carne entre paréntesis. Dice reveló en un vídeo promocional del próximo documental que va a hacer un documental que se llama The Game Changers. O los que cambian el juego, supongo. Ahora ya 72 años, pues va a cambiar el juego. Ahora como... <ríe> Me pregunto qué pensarán todos aquellos que compraron los suplementos y seguían las dietas de Arnold de... Mucha carne y muchos huevos cuando ahora con, se, con 72 años ha tenido una relevación. ¿Se dice relevación? Vamos, lo, lo que le ha venido del cielo para, para abrirle los ojos. Me pregunto qué estarán pensando ahora. Dice, ahora como más avena, verduras y verduras y alimentos saludables. Alimentos saludables. Dijo a la mujer de, que le hacía la entrevista eh, del Men's Angel con 72 años. Dice, me alejo más de las carnes y más de los productos animales y las proteínas animales. Porque existía, existía antes, no ahora, la idea errónea de que es la única forma en que uno se vuelve grande y fuerte. No es una dieta de mantenimiento, es una dieta para ponerte grande y fuerte. Así que ahora lo dejo y me siento mucho mejor. Que antes directamente <coughs> se ve que comer 10 a 15 huevos al día, pues que no te hacía sentir muy bien, ¿sabes? Tiene que ser un poco, pues, como no lo sé, tiene que ser un poco desagradable. Pero ahora se siente mucho mejor. Schwarzenegger, quien ha ganado el concurso Mr. Olympia siete veces, explicó 
que no le desagradan muchos alimentos excepto la leche de vaca. Dice, odio la leche de vaca, bebo leche de almendras, es mucho mejor. Sí, vamos, esto ya del pumping iron cuando dice que solo los bebés beben leche, que cuando creces tienes que beber cerveza. Ya por entonces pues sabíamos que odiaba la leche. Schwarzenegger toma suplementos, pero recuerda a los espectadores que se llaman suplementos para complementar lo que comes. Toma castaña. Hace poco sacó su línea eh, Blueprint, que estaba cargada de suplementos, vamos, que suplementaban hasta a los mismos suplementos. Había un suplemento para tomar antes de ese suplemento, pero ahora dice que los suplementos son para complementar lo que comes. Ahora es importante la comida, no los suplementos. Toma castaña para todos aquellos que se han gastado un dineral en los suplementos de Arno. <risa> ahora dice que no vale, <risa> que los suplementos están para suplementar lo que come. Bueno, nada nuevo. Ya lo decían por allí por los años 70... Arthur Jones, Vin Giron y toda esta gente, pero ahora lo dice Arnold y espero que cale un poco. Así que la clave es no depender tanto de los suplementos como de la buena alimentación. Alimentos naturales, muchas verduras, muchas frutas y muchas proteínas realmente buenas. No sé qué quiere decir con muchas proteínas realmente buenas, como si antes las proteínas que tomara fuesen una, una mierda. Pero bueno, que recalca lo de muchas verduras, ¿vale? Si... Pensamos que hay de 5 a 6 piezas de verduras, de vegetales, de, de fruta, lo que hay que tomar al día, deduzco que muchas será pues el doble o el triple cantidad, vamos, que ya por entonces cuando yo tomaba eh, un kilo de plátanos al día me acuerdo que en una analítica me dijo la, la doctora, ¿tienes el potasio alto? y le dije, pues claro, como que me como un kilo de, como que me como, como un kilo de plátano al día, como cojones no voy a tener la, el potasio alto? Pues entonces me deduzco que Schwarzenegger comiendo mucha fruta y mucha verdura ahora estará descompensando otra cosa. Allá cuando llega a los años 80 dirá que no es buena la, la dieta vegana y hará, yo que sé, algún tipo de, de esto de fasting que es solo beber agua y ya está. El movimiento de Schwarzenegger hacia los alimentos a base de plantas ha beneficiado su salud. En el vídeo de The Game Changers, un documental que desacredita el mito de que los atletas necesitan carne para sobresalir. Claro que no necesitas carne para sobresalir. Schwarzenegger reveló que su colesterol se redujo alrededor del 109 después de deshacerse de los productos animales. Fue el más bajo que jamás haya tenido en toda mi vida. Con 72 años eh, consiguió eh, bajar el colesterol a 109, pero hay que tener en cuenta que no fue por tener un colesterol de 109 lo que le llevó al gran estrellato la pantalla ni a ganar Mister Olympia, ¿vale? Schwarzenegger también habló sobre, sobre la glorificación de los productos animales y explicó que el mito de que la carne es necesaria para las proteínas y la fuerza es el resultado del marketing. ¡Tish! Toma castaña. Atacando a la base del imperio Wither, que es solo que marketing. Es decir, que no hacen falta las proteínas, que no son necesarias, eh, sobre todo de productos animales. No sé dónde habrá dejado eh, Schwarzenegger el, concept, el concepto de biodisponibilidad y de cómo se asimilan las productos. Eh, las proteínas eh, de no eh, fuente animal, ya que la del huevo, digamos, es la excelente, eh, par, par excellent en francés, es lo mejor de lo mejor, pero no, la biodisponibilidad de las proteínas eh, de base de plantas en realidad son una putísima mierda, esa es la realidad, así que en verdad a él tampoco le importa mucho que se absorba o no se absorba o ya está, porque su eh, función principal es bajar el colesterol, ni es para fuerza, ni ganar músculo, ni nada. Eh, dijo vender la idea de que los hombres de verdad comen carne pero tienes que entender, eso es marketing eso no se basa en la realidad y ahora mi pregunta para Schwarzenegger es ¿qué cojones es la realidad? porque vamos, que el que a día de hoy siga los eh, patrones de conducta de Arnold merece una medalla porque ya por el 70 se dedicaba a mentir a la mayoría de gente que les preguntaba que vamos, no le he hecho la culpa, se lo tomaba gracia pero eso eran los años 70, ahora ya han pasado muchos años, ha salido todo a la luz y que ahora diga que eso es marketing, que no es realidad, la pregunta sería ¿y no será marketing lo que estás haciendo ahora con lo de los productos veganos, cabrón? Pero bueno, dice, además de las mejoras en salud, ¿vale? El atleta dice que ama los alimentos de origen vegetal mucho más que los de carne, de todos modos. Uy, cuánto ama los alimentos, amo, los amo. Y es que antes de comerme el plato de cocido digo... Mmm, te amo, le doy un morreo al plato caliente, me quemo la boca <ríe> y después me lo como. 
Bueno, esta ha sido eh, la, digamos, entrevista de que la dieta de Arnold Schwarzenegger es como un 99% vegana ahora. En esta, en esta entrevista no lo dice, pero en otra sí que se ve que de vez en cuando se come algún filete cuando vienen invitados. <risa> Me salto de lo de los lo, me salto de lo del principio vegano cuando me interesa. Cuando tengo gente visitándome, me como un buen filete. Entonces yo ahora mismo soy austero y durante la semana pues soy muy creyente, pero el fin de semana pues me voy a la casa de puta. Que sí. Bueno, espero que os haya interesado, que hayáis entendido un poco el cambio de perspectiva de Gran Arno y a darle caña.